啊，是啊，你怎么这么狠心呢、啊？啊，徒儿，你已经出师，已经不用为师了，下山去寻找属于你的机缘吧。啥是我的机缘啊？多年前为师在山下，哎，这样讲话好累。就是说我帮你在山下找了个未婚妻，你去找他吧。这么随便的吗？师娘，现在还要包办婚姻啊？快滚吧！师娘，徒儿舍不得你。你到底滚不滚？好的，好的，徒儿这就滚啊！好好好这也太早了。哎，不对啊，上哪儿去找未婚妻啊？啊，算了算了，不管了。哦，美女，你这讹人，你别撞我呀，你得撞铁疙瘩呀，我这又不值什么钱。真的。干嘛？美女，我去哪儿？美女，你要干嘛？我们结婚了，我我我一个黄花大姑娘，不不，我我一纯净小男孩，我们结婚啊。那你有女朋友？哎，也没有女朋友。我说美女，你到底要干嘛？我要给你开房。啊，不不不不不，婚礼啊！哎呀，哎，老板开镜头。哎呀，姑娘，你冷静点，你冷静一点。哎，我还没做好准备呢。你怎么那么冷静说呢？哎呦，我害怕呀。是呀、啊，招呼到了，真是可惜了我这帅气的样子，见识了生气。哎，不过就当是一场春梦吧。<笑>先生，请问您需要续住吗？哦，我不续住了，这高档酒店谁住得起啊？那先生，请把房费和清洁费结一下吧。那他没有结吗？不是你没看到有人出去吗？啊，先生，我们从来没看到有人走出去过。你你昨天晚上看到的，他拉着我开房间，这什么世道嘛？先生，您要是这样的话，我们就只能报警。哎，别别别别别别，可我我的身上是真没钱。先生，您真的要是这样的话，我们就只能报警了。不，我是真的没有钱啊，那我怎么办啊？来人呐，这位小姐你怎么样？我是医生。心脏病，得赶紧治疗。你们让一下。你是谁？流氓！大小姐，你就这么对救命恩人啊？我怎么相信你就是我的救命恩人呢？这么多人都看着呢。除非你陪我做一件事，我就相信你。小生卖艺不卖身，流氓！你想什么呢？做不做？我我就报警！你们现在人的口头禅怎么都是这样的？警察叔叔很忙的。小白脸，你到底帮不帮我？那你得告诉我是什么事儿吧？可我走就是了。我不会跟你去的。我昨天刚被个女人坑完，啊，我不会跟你去。你说什么呢？哎，没没没，我的房费我还没付呢，我身上也没有钱，我不会跟你去。他的房费记我账上。哎，什么事这么着急？你小姑娘长得挺好看，你脾气怎么？你要是再多说一句废话，我就报警，说你非礼。会不会开车？上车。妈、啊、妈，你的储尿箱，自己拎的，好，小心点。哇，大别野。那个花瓶是原金花的，价值三百多万
。你要是没有这个实力能够买下这个花瓶的话，我劝你还是把你的钢索挪开。你是谁？我是谁不重要，重要的是你不应该出现在这里。靠，竟然不行！<笑>哦，对了，我记得司机的房间在那边啊，你现在赶紧走，我先开门。再不走的话，我就要叫保安了。得。切，这就是有钱人的婚礼啊！你不会如此吗？还不如王大爷他家孙子的排名大呢。你在这儿干嘛呀？你们非要一个个在背后出现吗？很吓人哎！怎么了？哭过了？不用你管，你来这干嘛？我不知道，走着走着到这儿了。我跟你说啊，这是一个订婚仪式。看出来了，别打断我说话。等会儿新娘一出来，我就给你个首饰。什么首饰？哎，这先不管了。等等会儿新娘一出来，我给你一个首饰。看见我的首饰，就直接拉着新娘跑出去。哎，抢婚呢、哎？能不能稍微仔细一点？再说了，你为什么不抢新娘啊？你想什么呢？我刚说的话，你有没有认真？感谢大家今天来参加小女的婚宴啊，比较简陋啊，多多包涵，这也是小女的意思啊。我也感觉啊，只是一场订婚宴嘛，没有这个必要搞这么隆重。等到正式的婚礼的时候啊，办一场非常隆重的婚宴，到时候好好补偿一下大家。<笑>说挺好啊！我刚说你听明白没？抢婚嘛，知道呀。不过都说宁拆一座庙，不毁一桩婚，真的好吗？哎，你做不做？不做就回酒店前台把钱给我结了。爸，拿人手短，吃人嘴软。下面有请我的女儿和准女婿出场。原来是他，啊，难怪那么嚣张。是吗？是不是吗？觉得这只是一场订婚宴嘛，没这个必要搞得这么隆重，所以呢，这邀请了在场各位啊，关系比较近的人啊，等正式婚礼的时候，隆重的办一场，到时候好好补偿各位啊，不怕。这订婚宴办的比较简陋啊，你啊没事，岳父啊，司仪喜欢这样，尊重他的意见。嗯，好，司<笑>仪啊，以后朱涛就是你的丈夫了，你要听他的话。你，他也不开心啊。这个婚事啊，也不是他愿意的。公司出事了，这个姓朱的要求他必须嫁，这个姓朱的也不是什么好东西。这种事啊，在澳门很多的。澳门还真乱呢。哎，你可别乱说，我爸爸就从来不管我。你为什么要我帮你抢亲啊？金姐是我的好姐妹，我实在不忍心看着她每天这么伤心。所以你就让我帮你抢亲？那你有没有想过，抢过来之后呢？嗯，没有。我是服了你这个老婆。哎，他们要交换戒指了，快快快！朱涛，我就把私言交给你了，以后好好照顾他。嗯，你是谁啊？我是个医生。<笑>你不是昨天那个司机吗？天使，天使啊！这位小友，不是。刚才啊，我看这个新娘，英俊潇洒，风流倜傥，这个新娘。身材曼妙，看，觉得他们真的是天造地设的一对啊，所以我有个礼物想送给你，什么东西？啊？刚才啊，我看这新郎面色无光，身子气息，这是身体虚弱的表现。这两个大补丸，小人就当贺礼了。意思，意思，你真虚啊！滚，滚，滚，滚，滚，滚蛋，没你事。
Jim. He's the mom. Sassy. Come 周姐姐,我能有什么其他办法呀?我实在想不到其他办法了。他是谁啊? 我什么都还没说呢 你是吗？爸，你怎么了？思颖，你真的想气死我呀？你，我不想嫁给他。真的想气死我呀？你，这件事情就是朱家搞的。你以为我不知道吗？但是，我也没有别的办法。你怎么会在这里我们周家眼看就没了有我呢你能不能不要打断我们的谈话好所以我要做什么
，林恒。哎，小姑娘，你别喊了，在工作呢。好啊，你个忘恩负义的人！我把你从酒店带出来，你这么快就把我忘了？我哪敢呢、啊？那你为什么都不联系我？知不知道上次回去，我都被我爸妈惨了。哎，你倒是给我你的联系方式呀、啊。哎，没关系啦。你在干什么？工作。你说咱们先去干嘛呢？哎、嗯，不好意思，九哥，我朋友，小心注意点啊。他谁呀？我主管。主管？周姐姐就给你一个小小的员工吧。不行，我得找他离婚去。来、哎、来，小员工，挺好的啊。哎哎。林小香，你来了。思颖姐，上次回去我可被我爸妈惨了。啊，对不起啊，因为我的事情还让你被厨师出卖了。不过都过去了，没关系。你今天来是有什么事吗？我来找他的。人呢？林恒，你给我进来。思颖姐，你给林恒一个官当当呗。嗯、呃，现在公司一个萝卜一个坑，没有他的职位。啊，对对对。你,你闭嘴。好嘞。思颖姐。其实林恒很厉害的，有一次我生病快死了，多亏他救的我。妙香啊，救病跟工作是两回事儿，这联系不到一起去的呀。也是啊，林恒，去我们家公司吧，我给你个官当当。不行，我们公司还有很重要的事情，他不能走。思英姐。你刚不是说他留在这帮不上什么忙吗？我突然想到了，对吧？来来，你这啊，是啊是啊，哎，大夏，这个嗯，时间也不早了，我们去吃饭了，这外卖挺好吃的。小组长，干嘛呢？饭都快被你扒拉碎了。我乐意，来，林恒，吃块鸡肉。多吃一点补身体，吃辣椒，面包开，还讲，咱们好好吃饭吧，啊，好吗？我就知道有，小婊子，你敢给我戴绿帽子？你敢给我戴绿帽子？朱涛，你嘴巴给我放干净点。怎么，处处护着小白脸是吧？他给你下药了，还是让你说话？朱涛，你不要脸！楚妙香，你给我坐回去。上次抢婚的事情你也有份儿啊。改天找你说你。都说嘴臭是肾虚，朱老板，你这个肾也太虚了吧？小猪，那天让你跑了啊，今天让你好看。进来。没事儿。啊啊啊！啊啊啊啊<笑>不好意思，啊，那个你继续啊，我们先想想。阿姨，哦哦哦，周思颖，我想你们周家好看，你给我等着。哎，还要放头发？你回来，回来。今天上午的事，谢谢你啊。不客气了，应该的。其实朱涛想娶我，是因为想吞并我们家的势力，独占市场。至于朱涛本人哦，有瓜吃啊。其实朱涛有处女情节啊，所以你想把第一次给我，这样哪怕朱涛把你娶进门了以后，也不会碰你。嗯，挺聪明啊，合着我就工具人呗。我还以为你被我帅气的外表所迷惑。我没有那个意思。没有哪个意思啊？是把我当工具人呢，还是被我帅气的外表所折？你认真一点，你好。周家的势力很大的，你斗不过他们，所以呢，你走吧。合着把我当挡箭牌，然后就抛弃我是吗？我，好了，其实那天我们什么也没发生。什么？什么？我是医生，你那天状态不对，我两个招你就过去了，你没发现第二天你衣服都好好的吗？我那天睡醒太慌张了，我都没注意。所以啊，你不用担心我，你什么都没发现。林恒，你是个好人，所以更不能让你睡下了。那怎么办？婚是我抢的，人是我打的，这件事情我脱不了干系
，我会告诉他们你已经丧失了，只要你离开杭州。不要再说了，既然我参与了，我会负责的。是吗？你找到你的被子期了吗？我靠，孙雅，你别吓我行不行？吓人，下班之后就是你，你就不能让你妈。冤枉啊，师娘，你连他长什么样你都没告诉我，我怎么知道？我告诉你啊，那个可能是师娘太忙忘了。不对呀、啊，师娘，你那有广场舞的声音啊！大胆，你敢质疑师娘？那个，你未婚妻脖子后面有手吗？好了，就这样，师娘忙去了，挂了。挂了，师娘，你当打电话呢？师娘，师娘短裤要露出来嘞！哎，刘主任，这大清早的打扫卫生啊！刘主任，这办公室挺干净的呀，就不劳烦你了。刘主任，这怀里的垃圾就不劳烦你扔了吧？什么？什么垃圾？不至于我亲自动手吧？这个是什么？你们在我办公室干什么？是他是他在偷生产资料，生产资料是公司绝密，你要他干什么？对呀、啊，你要他干嘛呀？对呀、啊，我要他干什么？哦，还有，你怎么知道这里就是生产资料？生产资料是公司绝密，谁都不能看。我我我，我刚才已经看他在看了。算了，你出去吧，以后不用来上班了。不是我，真的是他。出去。刘主任的目标不是这些资料，那是什么？是这个，这个就是个假灵芝啊！它看上去是假的，但其实它是真的，而且里面还有个秘密。是什么？你怎么知道的？我怎么知道的？这个玩意儿是我师傅的，我从小就抱着看，后来我听不见了，原来我师傅送给人家。可是我爸说这是故人送的。那那个故人很有可能就是我师傅，或者师娘。这里面啊，有一颗还命丹，是我当年师傅炼制的。还有好多颗被装在了不同的容器里，这颗就是被装在这个炼制里。所以啊，刘主任的目标应该就是这个。刘主任最近因周家走的，是不是周家指示他们干的？那你要小心了，朱家想吞并周家。哎，怀璧其罪呀！林恒，起来，又来，去那吃点啊，喝咖啡。好，小姑奶奶，又找我来干嘛呀？我找你吃饭呀。我上班啊，而且中饭为什么要来这里吃啊？林恒，你变了。你以前都不会这样对我的。拜托，我们才认识多久？哪来的以前啊？对呀、啊，但我感觉我们认识好久好久了。你假不假？吃饭吧。你原来会用呀？我五岁的时候，师娘就教过我。你真的有师娘？多新鲜呐、啊！不然我的医术谁教我的？我还以为是你师傅教你的呢。我师傅天天炼药，没空教我。那你师傅是不是跟电视上的一样，白胡子、白头发，仙风道骨？师娘是不是道姑一样啊？我师傅师娘，他们挺潮的，快吃吧，别凉了。哦。陈主席，你到我来这干嘛？我有点不舒服，想你多陪陪我嘛。中午吃多了，对不对？吃那么慢，凉了吃多了不好
，没关系的，别骗我嘛。哎，我不去。进来嘛，没关系的。老婆奶奶，你干嘛？嗯，我喜欢你。走开，什么意思吗你？你好。嗯，是不是喜欢四英姐？嗯、呃，没有吧。啊，我跟他是朋友关系。那我为什么拒绝我？四英姐都告诉我了，你们根本没上床。啊，四英姐这都跟你说？要不我们上床吧？行、嗯嗯嗯，我们就能在一起了。哎，你放开手。你就这么不喜欢我吗？哎呀，没有，你这太突然了呀。不是我喜欢你吗？可是我喜欢你吗？从你第一次救我开始，我就喜欢你。后来你把珠宝打跑，我就更喜欢你了。我打跑朱涛跟你也没有关系啊。可是我看见了呀，真的好帅呀。帅也不能当饭吃。我,我好喜欢。喜欢更不能当饭吃。啊！姑、哎、奶奶，哎，不要，停，不要，停。哎，我脑袋怎么好？所以你今天做这些都是故意的。他们说，要想留住一个男人，还要先留住他的胃嘛。那你也得自己做啊。可我不会。不过他们说，实在不行，带你去吃好吃的也行。那开房也是他们招的。嗯，那可。不过他们说，实在不行，生米煮成熟饭，辅导也行。所以，呃，他们是谁啊？他们，他们就是刘晴啊。刘晴，嗯，就是思音姐他们公司的刘主管的女儿刘晴。我们还是好闺蜜呢。刘主任刘晴，完了，思音有危险。<笑>奇怪，两个人怎么都不接电话呀？嗯享受完了，我就放开你了。救命啊！来人啊！你叫吧，啊！就算你叫破喉咙了，也不会有人来救你。你是不是在等那个小白脸来救你啊？他已经被我支开了，啊！说不定现在啊，正在房间里和那个楚妙香。嗯、<笑>你跟他们斗去吗？你还有心情在乎他们？啊！你怎么不想想你自己呢？啊！看来你那小白阴气很深啊！啊！我哪年比不上他啊,啊？论家产，一个月的零花钱就够他赚一辈子；论权利，我伸个手指头就能捏死。告诉我，你凭什么跟他走？啊！害得我在订婚宴那天出那么大的丑。放开我！你这个变态！放开我！放开我！哎，嗯、啊，怎么了？我变态的。放开我！比我变态的人多了去了。只要能赚到钱，我不要你都可以。啊！放开我！放开你可以啊！只要你把你们家那颗药王给你们的还订单给我。不知道是你放的。你们朱家可真是搞笑了，因为我们朱家真的看得上你们家那点资产啊！要不是有教王送你们的那个还命丹啊，那个还命丹可价值连城呐！啊，我真的不知道什么还命丹。你说你爸会不会因为你把那个还命丹拿出来啊？嗯？别怪我辣手脆花。过去，放开我！你既然不肯说，我就陪你慢慢玩。这么精彩的大戏，怎么能少了我？小白脸，你怎么找到这儿？说你脑子笨，还真没冤枉你。手机定位啊，大哥。混账！之前婚礼的账还没跟你算呢
，今天新仇旧仇一起报了。别生气，连同办公室那次一起算吧。林恒，你快走，他们想要还钱呢。你果然知道还命的。我不仅知道，我还知道在哪。想要吗？过来拿。你，这个就是还命单。把它给我，他想给啊，把它给我，不然他死。你掐吧，正好可以试一下这还命单的真假。你你快走，别管。这才有点偶像剧的感觉了嘛，英雄救美，然后美女以身相许。以身相许，真好，我让你们以身相许，我让你们地狱相许，杀了他。就是你们还要放？现在的坏人啊，是一点创意都没有，自己打不过就叫人，一群人打不过就威胁。好了好了，没事没事。心姐，没事吧？要是很担心，你可以去安慰一下他吧。我觉得他们辛苦。我师傅当年送人还命丸的时候，没几个人知道，你是怎么知道的？我，我不知道。让我猜猜看，知道还命单，但不知道用什么伪装的。看来你级别不高啊。你身后那个人是谁啊？别想套话，就你这个猪脑子，我还用套啊？告诉你身后那个人，如果他想要，可以直接问我来拿，小爷给他就是。走，美女，你回家。啊你可不能再拒绝我了！我要拒绝，我会再拒绝你的。怎么办、啊？花名单林姐，这都几天了呀，他怎么还不行、啊？哎，我也不知道，医生也看了说没问题，可是他就是不行。林姐，都怪我，要不是我，他也不会成这样。跟你有什么关系啊？那些想害我的人，他们总会想到办法的。林姐，动了，动了，李恒，看、啊啊、看到我，我靠，林姐。有没有人啊？非礼了！有没有人啊？非礼了！是我，主任三。那我呢？我是周思颖。这位小姐，美若天仙，但这么赤裸裸的盯着我，我不好意思。你这是怎么了？我觉得他好像是失忆。失忆？你还记得你叫什么名字吗？小妖王。哎，快说叫什么？林寒。你还记得这是哪吗？天堂。你还记得发生过什么事情吗？你把我打晕了。你还记得你晕之前吃了什么吗？还没有。还命单还记得吗？啊！我还是死了。孙、啊、姐、啊啊啊啊啊，他这哪是失忆啊？你们脑子有病啊！那你们
告给谁啊？我问不了这个、嗯。你是真的不记得发生过什么事情吗？还真的。我告诉我走了啊。啊，别走，一会儿我告诉你。是当时你知道吗？他是我的公司，一绑架我，然后你跟他现在就臭。大概就是这么个情况。想起来了吗？哦，也就是说，你被绑架了，然后我救了你们两个，嗯，然后我就晕倒了。对，我以为我们俩死了，但是是你救了我们。哦，那我还怎么办？你有没有想起来什么？没有啊。那你能想起来啥？记得，记得。我记得，啊，云恒，云恒，你没事吧？我记得，我记得。哼，女人还想骗我，编这么夸张的故事，骗三小孩啊？新人跳舞，想以为我林恒还见过世面，哼！王八蛋，终于找到你了！你才王八蛋呢，跟我装傻是吧？当初要不是被你撞见，我早在那资料就远走高飞了。周思颖那个小婊子，既然相信你也不相信我，真的跟我说话，跟我装傻是吧、啊？看到我人多，我该不会穿越了吧？兄弟们，上！就是，哟，周董，原来这是你养的小白脸啊！怪不得你相信他，不相信我。王主任，你还真是个无赖。我还就是个无赖了。<笑>把他的小白脸还给他，他的小白脸还给他。我狗男女不要脸的东西！哦，我狗狗狗！滚！不要让我看到你。云恒，你终于清醒了。先放开我，妙香。嗯，下次。啊，妙香啊，你先放开林恒，我们还有事情要问。林恒，那天到底发生了什么事情？就是把黄金单给妙香了，然后把钱扔到你厂里。我说黄金单怎么不见了？那接下来该怎么办？既然有人不计代价的要去得到黄金，好。师娘，师娘，叫什么叫大晚上的？不知道打扰我们楼下，我不知道他是老太吗？不，师娘，你好没良心啊！你拖着都快死了。我知道。你知道你怎么不来救我？这不是没事吗？说的好有道理，我就无法反驳。有事说事儿，没事我继续睡呢。师娘，有人觊觎师傅的还命单呢。哦。竟然有人发现了这个秘密，那怎么办呢？你去查一下是谁吧。然后呢？然后，然后你自己做主啊！这么大了还要我帮你走路啊？挑财。哎，行吧，我知道了。不过挑财什么意思啊？师娘，你不会在打麻将吧？师娘，你干嘛呀、啊？睡睡睡觉。这是我的房间啊。但你是我老婆。谁是你老婆呀？你别以为你救过我就可以肆无忌惮。你真是我老婆，那你不信你自己看。这是什么？这个大概就是我师娘的手机了。就是说我帮你在山下找了个未婚妻，你去找他吧。不然你师娘说的未婚妻就是我。对，是嘛？东门秘籍，所以老婆我来，所以老婆我来了。不能你师娘说什么就是什么呀！我明天要问问我爸爸。好，那我这样怎么办？去沙发。我还救过你、啊。这两天谢谢你啊！要是没有你，我都不知道我们家会面临怎么样的大事情。未婚妻的事情让我好好考虑一下。思颖。谁？谁？哎，你好，快上车，带去个地方。不是大小姐，你又干嘛？哎呀，这不是最近那帮大小姐转性了吗？他们突然想赏花。我就想起来，你学过医，带你去给他们长点见识。大小姐，这花草和药草它能一样吗？哎呀，都是草来，都一样的，陪我去嘛，陪我去嘛，快、啊、点上车。真的慢点，我真的慢点，慢点，快点啊！不是。
哟，哟，妙香来了呀！这位是，哦、他是我朋友，让他来参观参观啊，认识他。哇，好东西啊！你好，是你认识啊？我师傅家后花园有几只，不过生长环境太过苛刻，没有办法大规模种植。妙香，咱这可是高端局，你要带也带个像样的人过来吧，带这么个乡巴佬过来。会降低我们的档次啊！这样的乡巴佬过来，会降低我们的档次。嗯、啊，我确实是妙香的朋友，也确实是来赏花的。不过，以阿姨您的眼光，能赏得了花吗？你叫谁阿姨呢？妙香，这小子，我看你是故意找来找我茬的吧？我看不合时宜的是你吧？在这么高端的场所，鸟语花香，偏偏只有你满嘴喷粪。你俩啊，一见面就闹，一见面就闹，还有完没完？别忘了，今天可是我的主场，我就不跟你一般见识了。既然今天大家是来赏花的，那我就给你们介绍一下，这位呢是我请来的花卉专家。刚才这位兄台，至于您说的这株植物，生长条件苛刻，想必您应该是有所了解。那不妨由您给大家讲一讲吧。我来讲讲，就我来讲讲。这株，我来讲讲吧。这株就是金丝灯笼，又名蟒蛇眼、兰花卡，是属于比较罕见的品种。名字刚才孙专家已经说过了，说不定是你这小子偷听到的吧。孙专家可没说蟒蛇眼。这，这金丝灯笼不就是金丝灯笼？至于您说的蟒蛇眼，我可从来没听说。看来还是个沽名钓誉的人。这兰花的的确确有两个名字，但后一个更贴切，而且近年来鲜有人知。你不知道也正常。哦，那你倒是说说看，这蟒蛇眼怎么来的？之所以叫蟒蛇眼，是因为它金色的丝线在受外力的影响下，会像蟒蛇的瞳孔一般放大缩小。简直是一派胡言！你倒是拿出证据来呀、啊！就知道你会这么说。请问女主人，这儿有雄黄吗？哦，顺便再带一个白酒。来，再来看，是时候给他点刺激了。蟒蛇嘛，主要用美食装。哇哇，这太厉害了！哇，这个什么？以前都没有见过啊。怎么样？都是一些邪门歪道的东西，上不了台面的。孙专家眼里，什么才是上吊台面啊？有种，咱们就来场真正的别墅，随时奉陪啊！好，这样，这别墅后面呢有一个花卉，里面种着几百种不同品种的花，咱们每人选三种，就看谁选的价值最高，如何？没问题啊。这既然是比试，总要有点彩头吧？不花，你敢吗？你，你敢吗？你，来就来。好，你说有什么？你家的那个一灵之百变啊，我爸看上了，敢吗？速度！我以为啊是什么了不起的东西呢？可以啊，那如果你输了，门口那辆车你新买的，我要是输了，我给你送走。好，我赌了。这六株呢，我们都已经选出来了。你们谁来评评看呢？来评评看呢。既然在我家，那就由我来做评委，怎么样？好啊，好啊。这六株我都认识，价格嘛，网上也查得到。既然呢，价格大家都看得到，那么就肯定知道我选的这三株比他选的三株价格贵多了吧？你怎么这么自信啊？说你眼神不好，还真的。小兄弟，你好幽默啊。既然你那么自信，那你来说说。哎，这两株嘛，我是随便选的，主要周小姐养得好，我特别喜欢。至于这株嘛，恐怕要抵半个园子的花了。啊！我看看，七星海棠，七仙女。七星海棠，七仙女？什么七星海棠，七仙女？恐怕连园子的主人都不知道吧？我啊，本来只是把它当普通的海棠来养的。司徒阿姨，这局你输了。
别忘了我们之前的赌注。我的天，我会找你拿回来的。今天这局你是故意带我去的吧？你看出来了？这看不出来。说说吧，你是怎么打算的？我能有什么打算？就是看到司东红一家跟思颖姐家有个一样的御林之摆件，想到你之前说过，摆件里面有黄魂丹。傻瓜，还命丹怎么会放在同一个容器里？不过，还是要谢谢你。啊，我想，我大概知道第二颗还命丹的位置了。师姐，我见过你那个小徒弟了，见过你那个小徒弟了。怎么样？是不是玉树临风，风度翩翩，潇潇洒洒，不输你姐夫当年？<笑>穿的马马虎虎，傻倒是挺傻的。臭小子，丢我们家的脸！啊、哦，师姐，最近上面好像有点不安分嘛。你派小徒弟下山，总归要历练历练,练练，上面岂止是不安分，简直就是明抢了嘛！你自己注意。嗯，我会注意的，我心里有数。哇，我回来了。怎么样呀？今天跟妙心玩的开心吧？开心啊，赏了一天的花。长了可多见识啊！砰砰砰！你今天是不是累死了？是啊，最近朱家一直在打压我们的公司，他们还贼心不死呢。是啊，虽然朱涛只是一个偏房，可是他们老是拿这件事情来打击我们。那、啊、我这里有几张药方，明天让公司的技术姐夸一下，应该会有惊喜吧？在哪里？这你就别管了，不过有这个东西啊。最起码能让公司少几个来往。哎呀，老婆，我不睡呀，又是一个人睡。啊！啊，你说说，你今天来有什么事？既然你都这么说了，我就直说吧。您早就知道那株七星海棠是真品了吧？哦，你怎么知道？哼，七星海棠哎。真正的名贵制品，要您说的啊、哦，当普通的海棠对待，还能见到第二天太阳吗？哼<笑>，师姐说你聪明，我还不信呢。你小子啊，真有两下子。什么？师姐？什么？师姐？对，我师姐，你师娘，我们当年啊，一个主修种药，一个呢。主修炼丹。喂，思雨。你好，不好了，我爸突然抽搐，医生说要不行了。马上回来。不好了，我爸突然抽搐，医生说要不行了。马上回来。你好，我爸他怎么样了？叔叔这是中了蛊、啊。蛊毒？对，叔叔中的这种蛊特别的奇特，我只有再蛊叔一下情况。那怎么办呀？你也别着急，算是暂时稳住了，但是想要彻底根除蛊毒，还需要准备。需要准备什么？准备。不要急，估计背后的。我听说这周家周元明突发身体不适，我们不行，小毛费自荐一下。周元明是，奶奶要门第十五代弟子，孙玉。我们要门，可没你这么好弟子啊。孙颖过来，你怎么在这儿？给别人下蛊，连人家家庭情况都不打听清楚吗？这么做事儿，你怎么知道是我下的蛊？那天，那天，我就在别墅里隐隐的闻到有蛊毒的气味，但是一直没查到是谁。后来我又去了一趟，发现那股味道不在了，才确定是你。就算你猜到也迟了，要没有我的母蛊治疗，我想这周远明最多活不过几十哦，你忘了那株七星海棠了吗？这么名贵的药材，周小姐怎么可能会点？我就说吧，你连人家家庭情况都没打听清楚，你口中的周小姐，她是。娘
。吓唬这么英俊的道士，说，背后的人是谁？下手重了，话也难了，说完。哎呦，哎呦，哎呦，我受伤了！你、哦、受伤了？我看看。思颖，我还有最后一个事儿向你问一下。你说，如果有一天我和你爸同时出事儿了、嗯，你会先救谁？我会，我会先救。会，我会先救。就你爸呀！啊，我就想活下去。这都什么时候了，能不正经一点？你放心的，有我在，岳父没事的。不过你得先跟我去个地方。小师娘，小师娘，小师娘，在这呢。小师娘，在这呢。你叫什么呢？小师娘，我给你介绍一下，这是我老婆，小四，谢。这是我小师娘，木云阿姨好啊！你好，你好，来，别客气，随便坐。你俩认识？哎，等我。杭城就这么大，顶流的家族就这么几个，我能不认识吗？对啊，我跟木云阿姨我们都认识很久了。哦，对啊，周木云，周思颖。哎呀，你别多想，我们碰巧刚好姓周。你以为写小说呢？<咳>同姓家族，都是一家人，说吧。你今天来找我有什么事啊，小师娘？那天来你这儿的那个孙玉涵，你认识吗？那天来你这儿的那个孙玉涵，你认识吗？孙玉海，我只知道他是研究花卉的。怎么？他有什么问题？说，啊，我吓唬。哦，哦，小师娘，你这个反应也太平了吧？我情绪很难解的。那你要有什么反应？发现。你和师娘啊有个共通点，对，我们都一样的，都是慧智兰心，天生丽质，国色家香。慧智兰心，天生丽质，国色家香。我一样很臭屁，很会噎人。喂，那他是古诗啊，会吓唬，很危险的、啊，不正经吗？我知道，他那天来我就知道，你以为我傻呀？那你为什么不提醒我？我提醒你干嘛？对呀、啊，提醒我干嘛？哎，不对，我情绪都给你搞乱了。那个，师娘，我们是问你来要那个七星海棠呢。他们动手了？对，他们对我爸爸下了毒。他们胆子也越来越大了。你认识那帮人啊，小师娘？我不认识。思颖，你爸爸要，那你们就拿去吧。谢谢师娘。谢谢木云阿姨。不客气。思颖，你没事吧？啊，我没事啊，你先放我下来，还有人在看着呢。你又是咋着？你哪家的？要去七星海棠，饶你不死。我还是个忍者啊你！你咱们做打手能不能敬业？你太业余了。我是打手，又不是个喷子，口音有这么重要吗？是呀、啊，你看现在的打手口才都那么好。废话真多，希望你的身手能跟你的嘴一样厉害吧。就、嗯、你这么点功夫，三脚。那没事吧？你下毒，兵不厌诈。你下毒。并不严重，这是我们老祖设计的。报复！你你不讲武德！我从十岁开始就把毒料当做料理一样，就百毒不侵了。就你这种毒，小 case。走，我们就试试。没事吧？没事，没问题。思雨，嗯，你先上去吧。
，把这个七星海棠研磨成粉，搭配无根水给叔叔喂下去。那你呢？你要去哪？刚才的事情先取消，我再去调查一下。注意安全。放心吧，你老公我什么都不会注意，就会注意安全。去吧。老爷，上次刺杀失败，废物！老爷，这事儿不能让炮儿死的不明不白啊！要不我明天亲自去一下周家。行，你亲自跑一趟，探探周家和那个林恒的敌。是。四姐，叔叔最近怎么样了？我爸他好多了。你上次你今天怎么来了？有事吗？我是来找那个忘恩负义、口是心非男人的。哎呀，外面太阳好大呀！我去晒太阳了。林恒，你给我进来！你说回来就回来，我脸。我知道另一个黄名单的下落。我哪有脸呀？<笑>哎呀，小姑奶奶，你今天穿的也太漂亮了吧！在你眼里，黄名单是不是比我都重要？哪有呀？黄名单哪有你重要呀？再说了。那黄名单我都给你吃了呀，对不对？那你为什么不理我，还躲着我？我哪有躲着你嘛？我那个是……嗯嗯嗯，你有什么？哎呀，你俩别吵了。麦香，你说你知道黄名单的下落在哪？其实吧，这我还真不知道。但是啊，我家是做酒店行业的，打听消息非常方便。我让我爸在下面多问一问。嗯。切，我还以为什么呢？林航，你什么意思呀？林航，你什么意思啊？那有什么意思啊？你不知道啊？我还以为你知道呢。林航，我看你是不想活了，把酒店钱交出来。我没钱。我不管，交钱。你莫名其妙。再说了，你说哪一次啊？是跟你还是跟思颖？啊，那个米尔香啊，黄明天的事情就先不要麻烦周叔叔了。呃，我我也是这么觉得的。啊，对对对，闭嘴！闭嘴！心姐，要是没什么事儿，我我就先走了。黄明丹的事情，我会让手下的人多打听打听的。啊，那你回去的路上小心色狼，注意安全啊。心姐，你也是，小心色狼，注意安全。嗯，但我没证据。拜拜。林恒，你好。林恒，你给我解释解释。啊，解释什么？那我明明是你拉着我的，开怎么？我说的是你跟妙香。啊。哎，是你解释的，不是，不是你想的那样。周家，你好，找谁啊？我一会儿再给你算账。你好，找谁啊？周家，周世营。啊、哦，我就是。您是？自我介绍一下，我叫吴梦侯。遇事灭霸，狐狸，掌鬼。你们怎么打人啊？我奉老爷的命来取完婚单，带走林恒。怎么送我来的？你帮我说说。左院一用，你把我们单交出来，我给你们留一个全尸。就是你要找他们单是吧？告诉你，我不是来找，是取。乖乖，你把黄明单交给我吧，就省得麻烦了。当初黄明单送出去的时候，你说过有责者。你这是，你配
，哎，那你也知道了不少，啊，你还是把我们再教他。免得我们动手，算，估计你知道的也没什么用了，还是去死吧！还是乖乖的把魂魂再交给我吧，我给你留个全尸。你好，没事吧？王明丹，请喂我吃了，求不是抽我血啊？抽血？不是不可以。不不不不，你的血液中已经没有混混蛋的味道了，你在说我？王明丹，给我吃了，要抓就抓我。哦，你身上确实有人死人的味道，是快死的人被人救了，但不是亡命蛋。告诉我，亡命蛋在哪儿？打你身上，你找死啊！我告诉你，我不会再问你第二遍了。在你老婆亲人床上。啊！傻子！林老婆，王明南被我们用了。被谁用了？子颖，别说。你找死啊！哈哈哈哈哈哈哈！很有意思。你在我面前下毒，解药。想要我十岁就把毒药当调料，我学里都是去的。你个死贱的还敢舔，裙子也活太长了。放开！瞧一下。大白。师娘，你是谁？富家大汉，你敢乱枪杀师娘的？谁？谁在说话？我就告诉你，张张张张张张张张张张张张张干嘛？刚刚突然被揍了，好惨啊！你都不在。废物！叫我小明干嘛呀？是呀、啊，是呀、啊啊，别怕，我是中了千里传音。哦，师娘好。真乖，林鹏没欺负你吧？要要欺负你了？你们师娘说师娘教训他。嗯，没有，林鹏他对我很好。那就好，那就好。那就好呀，快没电了，先不说了，他不会善罢甘休的。你们提高点。师娘，他怎么让男人有救宗的呢？呃，自从他练会了千里传音，好像就是这样了。习惯习惯了，走吧。哇，这个好长，好难弄哦。哇，好紧啊，你放松一点。好紧啊！你放松一点。娘、嗯啊，大不大？粗不粗？健硕的身材。我在说什么呢？啊啊！对不起啊，对不起啊！啊，完了，伤了内伤了，你要亲一下才能好。哎，能正经一点啊？对了，你说他们是什么人？怎么那么厉害啊？他们要黄明丹干嘛？我也不知道，我师父师娘大概知道，但也没告诉我。那万一被他们知道了，黄明丹被妙香吃了？他们不会去找面相的麻烦吧？我们现在只能走一步看一步了，绝对不能让他们知道怀明南在妙相那儿。对了，你们师门都是什么人啊？为什么都那么厉害？这个世界还是挺大的，我不了解的事情很多呢。嗯，我也只知道冰山一角。我师傅好像一直在防备着什么。十几年前他外出归来受伤了，就一直闭关，修炼出了怀明南。突然觉得自己好渺小啊！对对对，我们都太渺小了。
，所以我睡觉吧。啊，那林恒要头发了。老叶，对不起，我也是坏了。这个林恒最近太神秘了，不过他们好像被连进去。十几年前的恩怨喽，没想到这个药师还活着。老爷，那该怎么办？周家的还命丹，不管有没有被用掉，目前我们是没有办法。朱超这个废物，这么点小事都办不成，还打草惊蛇。老爷，我听说还有个黄明丹被人找到，就在本市。那不要。派人去打探一下情报。好的，我派王主任去打探一下，让他做事儿机灵一点儿。哎呀，你轻一点啊，那么冷啊！不是有你这么干的吗？我想怎么干就怎么干。你管我？看你黄沙，你有病啊！我老爷，打呀！玩了不玩了？天天这样了都。不出呀！玩了，我都天天这样了。森姐。你今天找我来是有什么事儿吗？没什么事儿啊，我爸他不是去疗养院了吗？家里管家都跟着他去了，也没有人陪我，我一个人好无聊，就让你过来陪陪我。刚好啊，我爸也出差，家里啊就是那些管家，可无聊了，刚好陪陪。嗯，公子，去帮我倒杯水。你在叫我？快去啊！这位女士，你是不是对工具人有什么误解啊？快去。啊哈哈，好，我去，我去。啊、跟你说，说吧，找我呀、啊？你来了，你上次给我那几个药方特别好，我已经投入生产了，市场反应很不错。那些都是小玩意儿，都是我师娘的事业命而已。那已经很不错了呀，对吗？你最近是工作太多了吗？主管跟我说你损失了一百多。哇、哦，太困了，还能怎么样？你们俩的呼噜声都传到客厅了，叫人怎么睡啊？你才打呼噜了呢，我们两个没有打呼噜啊。哎呀，你要是身体不舒服，你就回去休息几天。工资这边我能处理得过来。没事儿，我还可以继续为我的老板卖命。晚上想吃什么、嗯？我下班去买点。晚上想吃酸菜鱼。酸菜鱼，不会吧你？酸儿辣女，你中标了。哎呀，你在说什么？啊、这是什么？金姐，我找到他们招的。啊，那个，哎，你们俩在啊？啊，啊，老乡，来坐。啊，对了，你刚才不是说找到另外一颗黄金的项目？我下面的人说啊。吴家的小孙子打碎了一个玉器，里面掉出来了个吴家之宝。他们正在找人调查呢。
我觉得呀，很有可能就是还命丹。那你知道玉器是什么吗？好像是一个和田玉的大白菜。那就是了，那就是了。当年玉王找我们师傅看病，不得报酬。你说的吴家是之前做电商崛起那个吴家吗？对，听说啊，吴家在最落魄的时候啊，有一个神秘人送了他们一个玉器，从那以后啊，吴家的发展就越来越好了。吴家发展太快了。根基不稳，如果别人想搞吴家的话，吴家没有任何手段可以。我之前跟他们合作过了，他们电话号码。那赶紧打电话让他们理起来。要不然我们直接上门吧。一方措手不及，走。吴叔叔，冒昧打扰，请见谅。哎呀，说什么话呢？我跟你爸爸也是多年的好友，一直没有抽出时间去看他。要赔礼啊，也是我赔多少钱？来来来，里面请，里面请。那吴总全名叫什么？好像叫吴所伟。吴所伟。吴所伟。你这次来是为了？啊、哦，吴叔叔，我先给你介绍一下，这位是我的朋友林恒，他找你有点事情。对了，吴叔叔。我想问你个事儿，听说吴家小孙子前两天打碎了一个玉香白菜，是真的吗？怎么你们也是为了这事儿？嗯，你们有很多人问吗？哦哟，多了去喽！我就不明白了，就是打碎一个普普通的玉器，怎么这么多人问处理结果？我就告诉你了，当初调出来就这么大一个六味地泡丸，让我侄子啊，请你们吃了，吃了，好好吃啊！今天还直播了呢，直播？对呀、啊，当时在电视说一百万，一百万。哎呀，你们有完没完？啊，不好意思啊，吴叔叔。你们来不就为了证明这件事吧？那还有什么其他的事情吗？哈、啊，我以为你们来啊是为了王主任的事。王主任跟这件事情有什么关系啊？我们不是做电商的嘛，一直啊想进军药品项目，然后呢找不到合适的人，刚好我听说王主任啊带你们离职了，我就高兴啊给他们挖过来了。吴叔叔，那个王主任他人品可不太好。我们做电商的人品好不好无所谓，只要能挣钱就行了。吴<笑>叔叔，那个时间差不多了，那我们就不打扰你了，我们改天再来办了。啊，那谢谢，那你们慢走，我就不送了。好，好好好。哦，对了，吴叔叔，那个你认识乌母侯吗？乌母侯，那不是我三弟的名字吗？不过他早就夭折。乌侯，那不是我三弟吗？不过他早就夭折了呀！哎，你们怎么知道的？好，没事，随便问问。啊，行，走了。哎，好，有空再来啊。好，好。你有没有发现什么？这吴所伟在说谎、嗯。你怎么知道的？我感觉吧，你想想，一个放在狱中的小丸子被一个小孩误事，家里人不但不担心，还开直播，开什么玩笑？那他们这么做是为什么呢？嗯，我想。他们应该知道些什么，明白，所以放出了假消息，故意让别人看到他的小孙子吃那个药丸。对，意思就是说，这玩意儿已经没了，你们不要再找了啊。有道理。而且我怀疑他和乌母侯还有上次袭击我们那群人应该是有关系的。有什么关系啊？因为他们都是来自同一个地方，而且取名都有口音。乌母侯无所谓。<笑>啊，林恒啊，怎么正经一点？这谐音梗你不懂啊！你干嘛？说话家里假气的。那你打住！啊不不不，你想干嘛？你直说。怎么是我今天的情况？嗯，哥哥，都给我一些小奖励呀！你想什么？你想什么？你好，你睡了吗？睡了。哎呀，那个那个，啊、呃、啊，那个那个那个那个，我我我还没睡啊、呃，我我马上准备睡了。那就是还没睡。那我进来了。啊？你在干嘛？哦，我在练武功。哦
。你们诗文的功法可真奇怪。嗯，这么晚了，找我什么事情啊？晚上睡不着。啊？想找你聊聊天。睡不着。啊？想找你聊聊天。嗯，你怎么了？你这么晚来，什么事情啊？你总是这么不正经。我很正经的好哥。但是有不正经的，让人想去爱你。大姐，你又想说什么？你知道吗？我第一次见到你。不会吧？大晚上的回忆过去会出事儿的。然后就觉得你很靠谱。喂喂喂，不要再说了。你以为我是随便就可以把自己轻易托付出去的人吗？姐姐 ，stop！ 一会尴尬的是你啊！后来，你又在朱涛的手里把我救了。完了完了，这姐们绝对上头了。我就知道，我没有选错人。大姐，今晚你喝了多少酒啊？但是你又总是气得让人咬牙。但凡有一粒花生米，也不会喝成这样吧？你们失明的记忆是不是就是气人啊？你闷死了！你好，你想闷死我吗？啊！哎，他怎么在这儿啊？我要是说，他也是来聊天的。你相信吗？不是你想的这样。到底怎么回事？啊？他真的是来聊天的。你给我闭嘴！妙香，你说，我真的是来聊天的。聊天，你们两个人穿成这样聊天聊什么？研究生物探讨，聊怎么繁衍下一代吗？哈哈，此此有颜色，句句不限色，真的是文化人。我闭嘴！我喜欢林恒嘛，第一次他救了我，第二次在朱涛那里又救了我，第三次在周慕云那里替我打抱不平，我就喜欢上了他嘛。慕云阿姨那里替我出气。我就喜欢上了他。好小子，小子处处留情啊！有你师傅当年的风范。师娘，臭小子，说什么呢？师娘这也是帮你物色媳妇儿啊。师娘，能不能别那么八卦？哎呀，妙香，你别哭啊！哎呀，两位啊，听我说一句话吧，我从小。就是一个山里长大的穷人家的孩子，穷人早当家，被我师傅师娘拉扯长大，因为学艺不精，啊，把把我赶下山来都市历练，救你们呢，都是顺势而为。呃，所以啊，你们也不用太感激我。简简单单的来个以身相许吧，毕竟三人行也行啊。林恒，给我滚出去！你今晚就睡沙发吧，我跟香香要聊聊天。要是过不去，我是不是还不成瘾？没事，我有办法能告诉你。你们怎么又来了？吴叔叔。今天我就说一句话，要是你不相信的话，我们立马就走。你想说什么？啊！你们怎么知道？哎，快快快，快,快里面去！你坐。你是怎么知道的？那玩意儿就是我的。啊！原来你是药王的后人。这个咱们先不讨论啊。你的直播计划。非常奏效，但是只能骗我一部分人，另外一部分人就很难了。这个我知道，最近家门口啊经常出现一批陌生人，不妨我们就往将计就计，引鱼儿上钩。好，小药王说怎么办就怎么办。嗯，你跟吴叔叔说什么？他怎么那么相信你啊？就是一个小的恶作剧，什么恶作剧啊？嗯、啊，不好意思说。哎，快说呀！哎呀，就是小的时候，冬天，我姥爷偷吃我师傅的丹药，我师傅为了惩罚我，就告诉我
，院里的铁门是甜的，然后我就去舔了。嗯，然后呢？然后我的舌头就被粘住了呀，一整天拿不下来。好<笑>，我就立志要报复，我就搞了个恶作剧，在那个白菜鱼刀上写了几个字儿。什么字啊？是甜的。可我真的不知道有人会去尝试啊。原来吴家小孙子就是看到了这行字，他才去舔铁的。但是现在可是夏天哎，那小子太勇猛，直接去舔了院里的汽车啊！四十多度的天，直接去舔了汽车，勇士啊！我隔着屏幕都感觉痛，但我那行字很隐蔽啊，他演太监。嗯，哦，怪不得把那个玉雕白菜给摔了。雷锋，你也太损了吧！不过林恒，你竟然去舔铁，我的天！我不行！哎呀，你们够了，够了，够了！谁小的时候没干过那蠢事儿？来来来来来，就是就是。哼，有人上钩了。吴涛，我来给你汇报工作了。小王来了，坐吧。哎，吴涛，您侄子的舌头还好吧？小孩子玩闹很正常，过两天啊就好了。哎，吴东，那个那个古董可惜了呀。有什么可惜的？不就一个普通的玉坠吗？碎了就碎了。哎，吴东，对于您来说那是不可惜，但对于我们小老百姓来说，那可是见都没见过的珍品呀、啊。哈哈哈，小王儿，我跟你讲，只要你好好努力工作，机会啊都会有的。哎，吴东啊，您就别开玩笑了。我哪买得起那么贵重的玩意儿啊！哎，小王，我当你是自己人，我偷偷告诉你，告诉你，其实摔碎那个是假的，真的没有碎。不过这个真的肚子里面真的有东西。什么？真的还在啊？那是。我当时发现肚子里有东西，我就找人把它打开了。反正我也不知道是什么东西，一个小盒子，挺别致的，我就把它放在书房了。不懂，说不定也是价值连城的古董啊！我也不知道，反正盒子挺好看的，就放着放着吧。反正我又不缺钱，等到缺钱的时候啊再卖。好了好了，不说了，汇报工作吧。你是在下吴墨侯，吴墨侯，你不是已经？多<笑>谢你们吴家当年抛弃了我。要不然我怎么回来看那个精彩的事情啊？哎呀，你误会了，之前咱们吴家球没办法养活你啊！<笑>多谢你们把我抛弃了荒郊野外，让我自生自灭。<笑>幸亏我的命大，要不然我怎么回来拿回我要的东西呢？那你还要什么？我不要你的家产，我只要那个。青菜玉雕盒子的盒子，哎呀，你弄错了，盒子的东西啊已经被大哥的儿子给吃了，我当初还直播过了呢。这个东西还在你手里，就是你的书房里。哈哈哈哈哈！王主任，果然是你呀、啊！你怎么知道是我的？哼，想当初就有人跟我讲让我提防你，我还不相信。事情出了以后。很多人过来我打听问我是怎么人，我分别告诉了很多人不同的地方跟不同的东西，只有你一个盒子放在书房，所以你是好发货。那现在是你自己交出来呢，是我来拿的。你以为我没有准备吗？上，吴东好手段，不过为了区区一个盒子，何必大动干戈？五家家族。没想到背后的主使是你，不不不，我只是一个打工的，奉命行事而已。能把你调出来，就算不错。我的戏演了，接下来就看你们出场了。你们怎么也在这儿？楚父，没想到真的是你，我也没想到是你在背后捣的鬼啊。楚父，我可没有捣鬼。只是有人去有的东西，我不爽吧？别说那么多废话，我只要还名单，其他的我可以不管。还名单就在这儿，你有本事就来拿。还等什么？上
，想不到你身手变得这么好。哼，我说大力王，你把还命丹给吃了？不要激动，这里面根本就不是还命丹。你真当还命丹跟大白菜似的，哪儿都是啊。那这里面是什么？这里面就是我师娘准备的大力王。鬼知道俺们怎么想的，下山之前就磨好了这一期。恒儿，你没事吧？师娘，我也没事，又不小心着了刀了。最近有点不太平，不过几年前你师傅就预料到了这一点，在几个熟人那儿藏了点小东西。什么？都是你以前玩的小玩意儿，内有乾坤，自己找吧。所以啊，里面的东西确实是我的，但对你们来说真的没用。鬼知道他们怎么想的，我还没下山的时候，他们就布局好了这一切。那周家的还命丹是假的了。周家的还命丹是真的，不过……不过什么？不过已经被我吃了。什么？周仓暗算我们，银行为了救我们，就把还命丹给我们吃了。你怎么？纸上交代，他吃了也好，就抽他的血。你敢动我女儿试试？你要想清楚，主张的命令是不可以违抗的。喂喂喂喂喂，死变态，什么抽血抽血？什么抽血抽血，女人都在这儿呢，吓都给你吓坏了。我看抽你血差不多吧。哼哼，既然你们一个个都那么相似，啊啊啊！我没事吧？又是果，果真是和孙玉海一伙的。哼哼，那不过是一个小人物而已。你海棠对我是没有用的。孙玉，你什么时候下的？思雨，你什么时候下的蛊？下蛊的事是随时随地都可以的。啊！老三，够了！怎么连你也来管我？为了一颗药丸，值得吗？这是组织的意思，我是执行命令。老三，不要一错再错了。想当年你们抛弃我的时候，你想过今天的事吗？我跟你拼了！你们是打不过我的，不过我要跟你打，答应我。你们真的让我很生气啊！啊！主家老狗惹事敢惹到我们身上来了，天香有老事，不是已经失传了吗？你是谁？现在人物出场还要报名字呢、嗯，好吧，你给我听好了，姑奶奶，我就是小师娘，帮我做点事情好吗？你不知道打断别人说话很不礼貌吗？哎呦，师娘，咱别开玩笑了，赶紧放大炮解决他。又是药王门，又是药王门，你不知道我们药皇府专门克你们的吗？你还敢来，给我滚！我会再回来的。师娘，赶紧来救他们，快！哎呀，好吧，好吧。这个小虫子，哎，别看你师傅怎么教你，学艺不精，学艺不精。思阳，思阳，醒来，醒来，小师娘，你快救救我爸爸！哎，你爸比较特殊，我们把他抬到卧室去吧。好。小师娘，伯父这是怎么了？他被古门啊已经控制了有一段时间了，我现在手上的药材也不够。小师娘，需要什么药材，我们这就去准备。我待会儿写张清单，有些药材啊。我到山里去找。哎，小师娘，我就山里长大的呀，我去呗。哎呀，别着急，等我准备一下，写好了我会交给你们的。谢谢小师娘了。哎呦，你都叫我小师娘了，还客气什么呀？就当见面礼啦。小师娘，你说什么话呢？哎呦，这个木鱼好棒、哦。现在怎么办？小师娘说了，问题不大，你别太担心啊。没想到楚叔叔竟然……在下都本难念的经嘛，妙香，没事的，会好起来的。我也不知道我爸会这个样子，但是现在最大的问题是吴墨红和他背后的人可能不会善罢甘休。按照目前的情形来看，现在发生这样的事情，他们应该会停步，直到下一个还命丹出现。还命丹真的这么管用吗？关键是，我也不知道啊，别难过了。那我陪你去探亲好吗？走。方少龙，你来这里干嘛？妙香，听说伯父出了事情啊，我特地来看看。你不用假惺惺的，这里是楚家，请你出去。妙香，怎么说你也是我未婚妻嘛，我来看看岳父，没有什么问题吧？谁承认的？妙香
不要任性了，我们还有婚约呢，明年我们就要结婚了呀。反正我不承认，你爱和谁结婚和谁结婚去。啊，月霞，我妈买了奥龙，走，跟我回家，跟我回家。哎呀，大哥，你是谁啊？无名小卒，就不麻烦你记住。既然是无名小卒，那就请你闪开点。好，我让一边去。啊，这是要跟我作对啊？妙香不欢迎你。那这儿自然就不是你该待的地方，有什么资格管了、啊？这里是楚家，进出去，进出去，进出去。哼，拜拜了，你是楚家，进出去，进出去，进出去。哼，得，又得罪一个，看谁呀？方家大少爷，一个娘娘腔。从你刚刚说的，他就未婚夫啊？虽然不太想承认吧。但还真是，还真是啊！为什么？我不会跟他结婚。我我哪哪哪有花？你不会吃醋了吧？你是不是喜欢我呀？想太多。林恒，你喜欢我是不是？你你你别乱说，我我就是为了还名单。你要是不喜欢我，怎么会把还名单给我吃？我那不是也没有办法了吗？林恒。咱们滚床单吧，咱们滚床单吧。不，你这么直接的吗？那天晚上，思颖姐都向你表白了，我必须快她一大小姐，这个东西有什么好比的、啊？我爸爸昏迷，都没有人照顾我。你这别墅里面，佣人比我师门的还多。那不一样，他们都是外人。咱们先去滚床单，然后领结婚证。昨天在楚家过得开心吗？你别提了，腰酸背痛，快过来。啊、哦，这么刺激啊！那我就帮你好好跑补补。哎呀，你不跑吗？你怎么这么不劲道啊？昨晚什么都没干。我知道啊，妙香跟我说了，你帮他打扫了一天卫生。那你还打？打扫卫生，别提有多累了。五层别墅啊，大姐，十个房别墅啊，大姐。十个房间，要多夸张有多夸张。妙香他们家没有佣人吗？干嘛让你去啊？阿是爸，他那些佣人里面有居心叵测的，现在伯父还没有清醒，他又跑回来跟你住，所以啊，就让那些佣人都休假了。你说最近怎么发生这么多事？那你得去问编剧啊,啊。没什么。啊，对了，你认识方少龙吗？方少龙，方家集团大公子，怎么了？他昨天去找妙香了。打得好。这个方少龙还有朱涛，跟另外两个人并称江城四少，没一个好东西。没想到现在还有这么重要的称呼。嗯，而且之前方家跟楚家提过亲，楚叔叔拒绝了。嗯、原来妙香还有这么多。哟，某些人要去拯救妙香了吗？某些人要去拯救妙香了吗？没有没有没有没有，就好奇嘛，怎么突然窜出来这么多？这个方少龙。他之前一直是在国外的，听说他一直在找杀害朱涛的凶手。这朱家都还没放话呢，他瞎掺和什么呀？可能他觉得咱是分手不好听吧。哟，现在都会讲笑话了，这不都跟你学的吗？不要拦着我，我要见周思颖。周思颖，这么重的事情到底是谁 ？How old are you？ 这个就是出过国的水。<笑>谁知道他在国外都学了点什么东西啊？艾米。怎么又是你啊？你说的是英语，我也听得懂。就是最近的。你跟思颖是什么关系？我和思颖是什么关系？用不着你管了。你当你是漂亮光，是漂亮光，管天管地管身体。OK， I don't want to talk to you。我建议啊，咱们还说中文啊。思颖，朱涛的事情到底是怎么回事？朱涛他把我绑架了呀，就这么回事。不懂黑店，自助内部。发现啊。你在妙香家的时候就娘不拉几的，怎么到这儿还变小了呢？天居然买了，我有啥办法？你在说什么？我都听不懂。周思颖，周涛的事情我一定会查个明白的。不用查了，人啊，就是我弄死。你这是要坐牢的呀？哦，什么时候正义感这么爆棚啊？精确死刑？你们这是在犯罪呀？我们那是正当防卫。还有方少，你要是没什么事儿的话，你就出去吧，我们还得工作呢。对啊，我们还要工作呢啊！我我，哎呀，对了，我警告你，要小心点。他说，拜托，我
是杨小香缠着我呀。哎呀，您好，还没有想强制你，但、啊啊、像挺有本事的。帮手帮手帮手！今天方少龙到我们公司来了，不用管他，他就是个娘娘腔。对，可是我觉得这些事情没有那么简单。那我倒想看看他还能有什么其他的法子。你说我们俩怎么这么可怜啊？我爸爸生病了，你爸爸昏迷了，我们俩的命也太苦了吧！啊<笑>我就答应方少龙了，他有有钱这么一个优点。早知道我就答应朱涛了，虽然他也没多少钱，但是杨英国还是没问题的。丁姐，相城四少除了方少龙和朱涛，还有两个，要不吴宗坚选一个？吴家吧，年纪太大了；张家吧，成亲了。哎，怎么命这么苦啊？怎么了没有啊？八个人啊！你要不说话，我都差点以为你不存在呢。啥意思啊？有话直说。其实说不到吧。你们都这么浮夸脸皮，有什么问题？那那我可说了。说。那真直说了。赶紧说。当我男朋友。当我男朋友。啥意思啊？方少龙他不是回国了吗？然后方阿姨举办了一场宴会，想邀请我跟妙香一起去。然后呢？然后啊。方母可是这圈里有名的大媒婆，每一次晚宴都要给我们介绍男朋友。所以呢，所以就想让你去帮我们挡掉那些相亲。那不去不行吗？那可不行啊！江城有头有脸的人都会去了，而且呀，这可是建立人际关系的第一步。哎，你不是有方少龙了吗？因为有他在呀、啊。合着我就是个挡箭牌，对吧？嗯嗯嗯。那你呢？我就是为了躲避那些相亲的人啊。你当时他们啥，还是我们啥？两个女孩，一个男人，谁会相信啊？我管他们相不相信啊！嗯，而且是我们愿意的。你们到底图什么？我让那些臭男人离我们远一点，可以安安心心的吃完这顿饭。可是，我听说电视上面都说，通常软饭男都是会软。反正骂的又不是我俩。哦，哼，合着我就去挨骂，告辞。啊<笑>死了呢！哎，好了好了好了，答应你了。啊，记得晚上了，记得打扫干净一点哦。操、啊！思雨、妙香，你们怎么一起来了？思雨啊，你爸怎么样了？阿姨，我爸已经好多了，谢谢方阿姨关心。你呀、啊，真是太任性了。啊，婚礼的时候怎么给一个野男人说跑就跑呢？害得你爸心脏病都犯了。当时啊。吓死我了，方阿姨，这个事情已经过去了，别再提了。妙香啊，嗯，最近怎么也没有你爸爸的消息啊？啊我爸最近在外地，暂时联系不上。哎呀，老楚这个人呀、啊，什么事情都自己上，还真当自己是二三十岁的小伙子。阿姨，你知道的，他就这样，不听劝。来来来来，进来吧。今天啊，来了很多新朋友。思颖啊，待会介绍你认识认识。小猪那个事情啊，我已经知道了，是他的不对。阿姨啊，今天给你介绍几个好的。嗯，妙香啊，你给我们家少龙的事情也尽快办了吧。哎，你是谁家的少爷？啊？你是哪家的少爷啊？我怎么从来没见过你？小爷，我叫爸，他就是那个在婚礼上抢走思颖的野男人。什么？你就是那个野男人？方母你好，我叫林恒，不是什么野男人。思颖啊。你怎么还跟这种人在一起？阿姨，他是我朋友，不是什么野男人。什么朋友啊？我都调查过了，他以前啊就是个无业游民，现在在私影公司啊当一个小业务员。私影啊，你可千万别被这种人骗了。方少龙，给我放尊重点。你呀，你可千万别被这种人骗了。方少龙，给我放尊重点。你少说两句，没人当真。野小子，你有什么资格跟私影交朋友？臭小子，你敢学我说话？你看我说什么了？来了就别挨骂。嗯，伯母，啊，他是我的朋友，刚从山上下来，你放心不走。对不起。不吃吗？你是爱吃东西的吗？不怪朱东西怪干嘛了？我调查过你，你叫林恒，是无业游民。这话你在楼下面说过。我警告过你
，不要离掉香太近。这话你听说过？你我说，能不能整点有新意的？都听腻了。希望你一会儿还吃得下去。各位，各位，前段时间我一个老友来看我，他送给我一个礼物。你们也知道，我这个人呢，爱显摆，所以啊，今天趁这个机会给大家看一看这个礼物。看到了吧？听到了吧？没见过这么漂亮的东西吗？东西是好，我们拿不住。笑话，什么拿不住啊？我可能把它摔了不成？这个玉葫芦啊，寓意呢是老气了一点，但是我看它的雕工都很不错，价值也不菲，所以啊，我就收下了。不过这个礼物啊，在我手上也放不了多久。放了？什么意思？难道你要把它当成礼物送人吗？对，吴小姐，你说的不错。这个礼物啊，我今天就想借花献佛。大家也知道，我们家少龙啊年纪也不小了。几年前，跟楚家的大小姐妙香有婚约。我看啊，妙香长得也挺粗落的，也该结婚了。所以啊，今天我就擅自做主，将这个礼物啊当做我们方家给楚家的提亲礼。这个礼啊，我们来收，但是妙香确实不是个适合结婚的人选啊，因为啊咳咳，我是个医生，这妙香啊，她有病，有病，什么病？嗯、妙香她脑子有病。妙香，你脑子有病啊？你才脑子有病！哎呀，就这样吧，我爸爸他还没回来，要不等他回来再说。妙香，你可要给阿姨说实话。我们方家可是等着村庄接待呀，到底有没有？方家可是等着村庄接待呀，到底有没有？没有没有，先说吧。老师傅，对啊，忘了给大家介绍，这是我的男朋友，银、嗯、鹏，这是我老公。你们这是？我别跟我开玩笑了，这个。肯定是你能找的托儿吧？不是啊，我真的是我男朋友。哎，妙香，他肯定是你用来试探我的吧？不要试探了，我是真的爱你的，嫁给我吧，我很老公对你的。回避魔术，好有魅力，唐月老师。哎，那枪啊！啊不，少龙啊，我们妙香还得回去吃药呢，吃药头很痛，对不对？啊、哦，哎，我去，哎，我去。妈，他真有病啊！看到那我就……哎呀！刺激你个头啊！我们差点出不来了。你们俩跑的也太快，我都喘不上气了。思音姐，我终于体会到你被抢亲的快乐了，好刺激啊！我还想再被抢一次。我看你真的是脑子有病。好了，现在四大家族得罪俩，可能还不止、啊。快走吧。嗯。你说这玩意儿它能吃吗？我也不知道。看不出来，这不知道有什么呀？那我联合你试试。我才不要那小白鼠呢！那你忍心看我们两个这么可爱的小白鼠？嗯，就是就是。我觉得吧，这个东西看上去你们我家进屋了，有没有什么感觉？没有什么事，小事鸟算了呢，快吃吧。
小师娘啊，这是为了防止乌木侯再次下蛊准备的。小师娘怎么跟着你来的？可是麻烦还是会来的。要不我们直接把他给摔碎，然后把皇命单取出来不就行了？暂时不行，我觉得吧，这玩意儿太邪乎了。我师娘这两天又不知道去干嘛，联系不上。那怎么办呀、啊？哦，小师娘，你把清单列完了，你上山采药。我和你一起去。你就别去了吧，这山里蚊虫野兽多，你去干嘛呀、啊？毕竟是为我爸采药，我也要尽一份力。你山里不比家里，没有厕所就能洗澡。没关系，我不介意。住的也不好，只能睡在帐篷。没关系，我不介意。吃的也不好，只能泡面。没关系，我不介意。我也要去。哎，没关系，我介。啊啊啊！你为什么要去啊？我也很担心小叔叔。你就给他一个凑热闹吧。你们看不起谁啊？我可是九州英雄。哦，看不出来呀！哇，这路这么好！你们等等我啊，我要累死了，我走不动了。怎么回事啊？不是去过无人区吗？那是开车。啊。我服你！妙香，我们休息一会儿吧。啊，啊你好，是从小就生活在这里吗？对啊。我从小师娘就把我接过来了。山里面的风景虽然好，但是看起来很枯燥。那你有其他的朋友吗？有啊，猪啊，羊啊，鹿啊，都有朋友啊。那你爸爸妈妈呢？我从小就没有爹妈。我师娘告诉我，是我师傅上山采药的时候给他的。不好意思啊。没事儿，这种问题我已经回答过好多次了。我师傅师娘。就是我爹妈。嗯，好，那我们赶紧去找药材吧，这样可以尽快治好主持人的病。好，走 ，Let's go。嗯、我找到了。太普通了吧？这个看着普通，但其实一点都不简单。它生长环境特别苛刻，人工繁育根本不可能。好，那既然我们找到了，就赶紧回去吧。好，走，走。小心啊！没事吧？被蛇咬了！我看看是毒蛇，我看看是毒蛇。头有点晕。是毒蛇。这可怎么办？只有一个办法，司令，你怕痛吗？没办法，你只能忍一下了。妙香，你手上的药草，多去准备几副。好。我帮你洗漱。洗漱了。对不起啊，我执意要来，又帮上你们什么忙，还给你们添麻烦。苏姐姐，你别这么说，你也是为了我爸爸好。以后没事吧？不，你也是为了我爸爸好。以后没事吧？没事儿，我百毒不侵你们啊。再说了，我练的功都是防毒的。百毒不侵？那你吸了苏姐姐的血，她岂不是也以后百毒不侵了？牺牲吗？啊，那个时间不早了。呃，要不也别下山了，我搭帐篷吧。好，好。您好，今天谢谢你。啊。今天有什么好谢的？再说了，我还没注意呢。要不是你，我都不知道该怎么办。你互相帮助。我想问你一件事情，你是你喜欢亮星吗？怎么可能？亮星就是个小孩子。那你这么帮他，你这么帮他，我帮他呢，是因为没发现妙香其实很多时候都在故作成熟。他爸这么大的变故，他能这么勇敢，没想到。而且他爸爸的事情，我也有间接的关系。你没发现妙香这两天少了很多笑容吗？我也尽量在逗他开心啊。你不说我都没有发现。你也是啊。你爸生病了，你一个人支起了一整个商业帝国，我也挺佩服你。你很真好。说梦话。不走了，不走了。
，我要休息、啊。走快点啊！我要累死了。昨天来的时候生龙活虎的，这现在不行了。来的时候我说走这条道，你偏说走这边的这条道，绕了这么一大圈，我都快累死了。那我看这两条路也差不多吧。再说了，这条路风景多。你还说你从小就生活在在林子里？我看你啊，就是吹牛。我不走了。我要休息。好啦，你们俩别吵啦。行了行了，小姑奶奶，那你休息吧。是谁？哎，放眼算是个杀人狂是吧？出来吧，知道你跟了一路了。你早就相信我了。我从小在这个林子里长大，你说呢？怎么回事，小王奶奶？想必能跟一路的人。也不是个籍籍无名的小辈吧？我们这种行走在黑暗里的人呐，其实还有金银币、华人钱财、天生，是我们的出身之道哦。方少龙派你来的吧？你怎么啊？你俩都一样娘。你他妈可以侮辱我的职业，不能侮辱我的信仰。我告诉你们，我的信仰是崇高的、伟大的。好，好，对不起啦。其实吧，我有的时候也挺娘的。你本想留给你一个全尸，但是你侮辱了我，我叫你。哥，你饶了我吧，我再也不当杀手了。这才对嘛，年纪轻轻的，当什么不好？当杀手，太没前途了。知道错就好，给你个将功补过的机会。看到这两个包没有？拿上它，跟我走。走。不，就你这样子拿，那谁拿得动嘛？大哥，能不能敬业一点？这么点力气，你怎么当杀手啊？算了算了。进来吧，进来吧。小师弟，那个药草采到了。行，放那里吧。好嘞，哇。要准备那么多药草，楚天雄体内的毒素啊，掺杂了很多东西，有好一些我都没弄明白。那会不会很棘手啊？有一点，最近吴墨侯有没有来骚扰你啊？没有，不过倒是有一个有意思的富二代。富二代？嗯，是方家的吧？哟，小师娘，这你都知道？在方家的宴会上搞得这么大的动静，我要想不知道也难。那不是他们欺负妙香吗？我只替妙香出头而已。你这哪是出出气啊？你这是抢亲。那方家又不是什么好东西，趁楚叔叔还在昏迷啊，就打妙香的主意，这我能看得过去啊？啊、嗯？那两个女孩，你选好了吗？什么选好了？选你老婆呀！师娘，你这样我会害羞的，怎么这么直接呀？不，我直接呵呵。你师娘来啊，可能会更直接呢。什么？我师娘要来？要不然呢？我又不会炼药。你傻呀！我完了，完了，完了，完了，完了，完了，完了！雷恒，你到底怎么了？是坏人要来了吗？比坏人更可怕呀！到底怎么了？说清楚呀！四爷，你家衣柜就我兜的呗。能不能借我你的密室啊？密室，你到底怎么了嘛？世界末日要来了！末日要来了！二零一二年都过去了呀。对呀、啊，你到底怎么？你说说清楚呀。比那个要可怕一万倍。完了完了，林恒又疯了。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。那我给精神病院打个电话吧。恶魔要下山了，我们赶紧跑吧，我们赶紧跑吧，跑。哎什么玩意儿这么大的包？差点把我的发型都给吹烂了。师娘，我我错了。哎呦，这就是思颖和妙香吧？来来来，坐坐坐，两个姑娘长得真水灵啊！师娘好，师娘好，好都好。刚见面也没带什么礼物，这两个玉镯子一人一个，带上吧。师娘，这不是
。哎呦，真好看，真配你们。谢谢师娘送的礼物。师娘，这次下山是来干嘛的？我是来结婚的。这次下山是来干嘛的？嗯，我是来结婚的。啊？咋、啊、了？哦、啊啊，不是，我是来提亲的。啊？师娘。还能帮谁？还能帮谁？你有脑袋！他们俩。思颖啊，我这两天已经去看过你父亲了，他身体不错，我也帮他调养了一番，估计过几天就没事了。谢谢师娘。妙香啊，你父亲的病你也不用担心，药我已经都收集好了，把丹药给练了，让他服下就能好了。谢谢师娘。师娘，你给我闭嘴，不会再找你算账。这段时间多亏了你们照顾。不然还不知道这臭小子变成什么样呢。师娘严重了，其实这段时间一直都是林恒在照顾我们。不愧是我看中的儿媳妇，还没进门就帮着他说话。家乡啊，你觉得我们孩儿怎么样啊？我也觉得挺好的。自家养的小猪仔能不好吗？这<笑>挺好的。自家养的小猪仔能不好吗？那个时间不早了。我要先去趟我师妹那儿，把丹药给练了，十点再来找你们聊猪的事儿。啊、哦，不是，聊这个臭小子。新娘慢走，你给我过来。啊，走走走走走走走走。师姐，你来啦。师妹啊，你说你这个形象、啊、好的嘛，这样可以帮我避免不少的麻烦。师娘，啥意思？小师娘不长这样吗？你小师娘当年可是美得倾国倾城，这是障眼法，这么多年跟我都白学了。我功力又没你那么高。你现在厉害了啊！说、哦、你两句还敢顶嘴？好啦，当年我编成这样出现在你面前，你不也没看出来吗？你不也没看出来吗？啊，天哪！新电单就亲家要紧。练完了。拿去吧，里面一共三颗，分三次温水通服，手贴手应该就能行了。谢谢师娘。快走快走，看见你就心烦，我给你小师娘好好叙叙旧。来，走吧，走走走。师娘走了。嗯。怎么样？查到什么了吗？还是他搞出来的事情。都这么久了，他还不死心？当年的事情我有做的不对的地方，明明就是他无理取闹。不过这次他做的实在太过分了。对。是啊，我绝对站在你和师兄这一边，给他点教训。对了，恒儿那两个姑娘你觉得怎么样？挺好的呀，你选好了哪一个吗？我这不是也没想好吗？要不两个都要？<笑>两个都要？你想得出来？现在什么社会呀？也是，干脆把那俩直接麻衣乐带到山里，直接顺利煮成熟饭得了。<笑>你真想得出来，我现在才知道他当年怎么会做出这么脑残的事情。去<笑>、嗯！妙香，我们感觉我们念叨了，我最后呢，什么都找。哈哈，是不是感觉到我在想你们了？哎呀，你看他最近怎么样了？啊，恢复了，就是不能大多病。别担心，谢谢你啊，林恒。哎，小事。林恒，师娘怎么突然下山了？他呀，神神秘秘，我哪知道？哦，他老人家什么都不去。我听说师娘这次下山是来提亲的。哦，你们千万别当真啊！开玩笑，可是我相信了呀，你不知道啊，师娘对我的初印象怎么样？你又开始在犯花痴了？我就不相信，思颖姐，你没有想过这个问题？啊，生活多美好！哎，伯父，身体恢复的差不多了，但是切记啊，千万不能有大幅度运动啊。林恩，谢谢你，我的身体我知道。哎，伯父，你就不要担心了，就我师娘那个担药，保你没问题。替我谢谢你师娘，之前啊，我一直做了很多对不起的事情。哎，伯父，你别那么说，人在江湖，身不由己嘛，我懂的。妙香这孩子啊，从小体弱多病，我带他四处求医，最后遇见了你啊。我和妙香也算是无意间认识的。我知道，我知道，你知道？开房没钱买账。哈哈哈哈哈！这你们年轻人这些东西
我虽然不懂，但是啊，我老头子就要让你知道，让妙心开心就好了。对，伯父，我明白你的意思。明白就好。四姨的身材是不是很好？伯父，你这就有点为老不尊了吧？想啥呢？四姨她妈妈一向也是国色天香，我也追过。哦，到最后啊，被新州的老小子给摘走，我把四姨啊当做半个女儿看待。原来是这样，她那都是好姑娘啊。对，她们确实都是好姑娘。听话，你选择哪一位姑娘，我得叫我声音。啊！爸，他爸爸要回来了，家里都没有人收拾。他怎么都不找我啊？他那是怕你累着，心疼你。他爸爸要回来。哎，你爸爸也回来了吧？老丈人都回来了，谁是你也回来？迟早的事儿嘛，真的是。哦，谁啊？不知道，一张请帖。什么？妙香被放上龙抓走了？那怎么办啊？你去跟师娘说，我去救妙香。好，你快去救妙香。妙香，妙香，你终于还是我的，放开我！可以啊，等我们办完仪式，我就放。方少龙，你放开他！啊，你终于来了。好了，嘉宾到齐，仪式开始。你<笑>怎么又是你？事情没办完，我当然不能离开了。上次的教训还没吃够吗？居然干了，我就是有准备的喽。我百毒不侵，你弄什么呢？我知道你是要亡命的，也知道你几乎是百毒不侵。对，我这个不是毒，我是,是什么？那是红牛啊，红牛兴奋剂。你好。<笑>你怎么知道？<笑>你不要管这个事，你这管知道，我已经知道了你们的秘密。<笑>现在斩案已经扫清了，那就开始吧。妙香，妙香，妙你是谁？我是他师娘。师娘，好久不见。哼，当不起你师娘。你们师门没一个好东西。任恒，你又一次坏我的好事，我跟你拼！我跟你拼！你们虎门现在都玩这种下三滥的手段了吗？手段不重要。结果才是关键的。思瑶，思瑶，你的对手是我。年纪不大，胆子倒不小，你还拦不住我。世事才知道。我师傅对你不错啊，这个手段都交给了你、啊。那是师傅骗我小徒弟而已。真受不了你们这讲信心的人藏了一颗肮脏的心、啊。兄弟，兄弟，你兄弟，老婆拿起来，闭嘴！再敢说一句，信不信我撕了你的嘴？八路，你这还是这么暴躁。老爬虫，我说了，你闭嘴啊！知道我心里肯定有多辛苦。自从你走了之后，我总是自责，所以不该担负。啊，我们门派是替人，他们是恶心人吧？马六，求你了，我真的受不了你啊！受不了了，赶紧上吧！不要再挣扎了，你们是打不过我的。这么多年了，我就在研究什么最适合的药方，终于被我研究出来了。所以你们这些玩心眼的人，心都脏。马六，不要反抗。跟我走吧，师姐，接着。知道我当初为什么选他不选你吗？因为你太优秀了。
老师您好，好，好，好，嗯，怎么那个臭小子还没下来？哟，祖父啊，身体不错嘛？<笑>不错，什么不错？看见你就来气，这啥意思啊？四姨今天要结婚啊？哦，订婚，订婚而已。哦，四娘不是说嘛，要吃个便饭。我看这妙香今天怎么穿的这么漂亮？师娘好，小师娘好，好好好。师娘，这呀，这。什么情况？你看四影和妙香都不错，现在不都讲究婚姻自由吗？我们又不能替他们做决定，所以就借这个机会让他们自己去选择。这不是瞎胡闹吗？林和呢？林和，出来！来了来了来了，啥情况？嗯、我必须不能明白你的重要。这么久了，我就决定了，决定了，你的手我了不会放掉。我们绕了这么一圈才。